cuando vas caminando por la vida, tienes que tener la posibilidad de, como si vas en un vehículo, un pie en el freno y el otro en el acelerador. Hay circunstancias que debemos pararnos. Por eso, una de las virtudes que muchos que han comprendido que la vida es así, en esa autocrítica, revisan y se dan cuenta que hay que cambiar. Las personas que son pragmáticas, que comprenden y no se mantienen en la equivocación toda su vida, son las que van formándose a medida que transcurren los días, los minutos, los momentos. Si logras comprender esa verdad y no decir lo que mucha gente dice, yo ya soy así, eres así hasta que no te des cuenta de que no debe ser así. Muchos de nosotros a veces somos impacientes. Muchos de nosotros a veces somos muy metódicos. Hasta que en un momento nos damos cuenta de que debemos transitar otros caminos. La vida, el camino de la vida es un aprendizaje maravilloso tienes que tener el oído atento tienes que aprender a escucharte a ti mismo tienes que discernir para escuchar la voz de Dios cuando algo no está funcionando como debe funcionar tienes que estar atento a poder provocar esos grandes cambios es un desafío la vida tiene esas idas y vueltas. Un tiempo piensas de una manera. Aunque los principios no cambian, a veces las formas cambian. Alguna vez he tenido que adaptarme al medio. Cuando uno viaja de un país a otro, debe ir acostumbrándose. En ese lugar hay otro tipo de personas. Hay determinadas conductas se interpretan de una manera. Aquellos que aprenden a leer su propio interior, aquellos que aprenden a leer a sus seres queridos, que aprenden a leer momentos, miradas, van a vivir felices. Aquellos que aprenden a escuchar a Dios en el silencio de la vida va a ser impresionante. Oro a Dios para que en este año que ya está por comenzar la mayor transformación sea en tu interior. Muchos de nosotros necesitamos cambiar nuestro carácter. Siempre recuerdo la frase de Einstein si querés ver cosas que nunca viste, y yo le agregaría si querés que ocurran hechos y cosas que nunca han ocurrido en tu vida, no sigas haciendo lo mismo. Muchos de nosotros necesitamos la humildad de reconocer, el poder ser pragmáticos y decir Dios ayúdame a comprender. Grandes transformaciones se vienen para tu vida. Quiera Dios que puedas disfrutarlo al máximo este tiempo. Yo te invito a orar en ese lugar donde te encuentras y decirle, querido Dios, ayúdame a cambiar cuando necesito cambiar. Ayúdame a ser tolerante. Ayúdame a tener dominio propio. Permite que me sea fácil todo. Ayúdame a ser humilde, a ser manso como 
como eras tú, Jesús. Vacío. Me quedo en este día de todo rencor, de todo odio, de todo lo que ha sido rutinario en mi vida. Querido Dios, te entrego en tus manos los 365 días de nuevo año para que me sorprendas y para que yo pueda estar atento, atenta a cada cambio que este tiempo que está por comenzar no sea un tiempo más sea el mejor tiempo de mi vida oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Lo único que necesitas es entenderlo, comprenderlo, aprender a escucharte a ti mismo, aprender a escuchar a los demás, aprender a escuchar a Dios. Seguramente si lo haces, te vas a sorprender. Si este video te gustó, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a mucha gente que lo necesita escuchar. Recuerda que cada día que pasa, seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp, más 598 97 10 22 77.